你醒了，啊？怎么不在床上躺着？躺了太久了。来，一起坐下，听听陈医生怎么说。情况怎么样？是这样，情况不太乐观。我们把你的血样和向老先生的做了一个对比。各项数据显示呢，你不适合为向老先生提供肝脏。怎么会不适合？按理说，直系亲属中配对的成功的可能性比较大，但是很遗憾的是，你们虽然是父子关系，可是血型不同。你父亲是 R H 阴性 O 型血，你呢是阳性 O 型血，所以不适合做肝脏移植。怎么会这样？天意。那赶紧找其他肝源啊！向老先生的血型。是非常罕见的，在全市也找不到几个。就算是找到了，素昧平生，谁愿意把自己的肝脏捐献出来呢？我可以出高价。想去，有些事情也许早就是注定的。听天命吧。天命？什么是天命啊？难道我的天命就是二十九年前失去我母亲，现在再失去我父亲吗？那你们在这儿先慢慢聊啊。嗯。湘军，你有这份心，我就心满意足了。这些年我欠你们的，你妈死得早，我愧对她呀。我想知道。你跟厉锦玲之间，到底发生了什么事？厉仲谋明明比我大一岁，为什么结婚的却是你和我妈？这件事要怪，只能怪我当年一念之差。厉家三代经营珠宝，我是因为一条珍珠项链认识了厉志宁，我俩一见钟情，很快就成了恋人。可是，在一起之后，我发现他脾气非常暴躁，我们两个经常吵架，我忍受不了他，就提出了分手。我们向家和你外婆家是世交，你母亲从小呢就很喜欢我，在我跟厉志宁分手的那段日子里啊，他一直陪在我身边，我不想辜负他。在这期间。李志宁一直苦苦纠缠，我为了摆脱他，就和你母亲很快结了婚。没想到这个时候，李志宁找了过来，他说：“他怀了我的孩子。”李仲谋。是。起初我以为是他在骗我，没想到他真的生下了我的孩子。我明确的告诉他，不可能跟他在一起。可厉志宁他不接受这个事实，他不惜一切的想破坏我跟你母亲的生活。他都干了什么？当时相氏的生意已步入正轨，但因为他从中破坏，你的母亲几乎赔尽了他娘家的所有家当。但仍然无法令向氏起死回生。再后来，你母亲因为车祸去世，李志宁也因此瘫痪，他才放弃了自己疯狂的举动。因为我妈死了，他已经达到了报复的目的。不管怎么说，是我对不起你妈妈，也伤害了仲谋。现在你们兄弟两个也因为我们的恩怨而变成仇人，这是我最不希望看到的。已经太晚了，湘君，别急着走，再听我说一句。你跟仲谋都很喜欢那个吴小姐
但是我看得出来，仲谋这次是认了真的。能不说他吗？你放手吧。为什么让我放手？为什么牺牲的人从来是我？因为吴小姐选择的是他。那是因为他被他迷惑了。你现在这样继续反击，不愿放手，不是又让以前的事情重演吗？既然他是你儿子，那他应该救你。你觉得我还有什么资格去要求他吗？我宁可就这样去见你的母亲。只要你今后的日子不要活在恩怨中，我一定让他救你。来喝一杯吧，这是你最爱的红酒。你找我什么事啊？有什么话直说，我们之间不用那么客气。我想请你帮个忙。什么忙？你对李仲谋到底还有没有感情？我爱过他，你是知道的。我爱他爱的深，伤的深。假如现在问我，还会不会痛？如果说没有的话，那绝对是骗人的。怎么突然问我这个？你记不记得上次？我们在你电影的首映式上，假扮情侣，后来登上了各大报纸，好好的给你电影炒作了一把。向大律师，我已经谢过你很多次了，有什么话你就直说吧。我们可以再办一次。你当我的女朋友，我要让全世界人知道我在追你，我要你正式公开，你跟厉卓谋分手的消息。你要我公布跟厉仲谋分手的消息？对。向军，你到底在搞什么花样？你别告诉我，你是又爱上我了。跟你说实话，我是为了想让厉仲谋相信我放弃梧桐，让他对我失去戒心。又是这个女人，这个女人还真不简单。你不是被她迷得神魂颠倒吗？他怎么又突然成为了你的棋子呢？我已经看清了，既然梧桐不爱我，我没有必要苦苦纠缠他。你舍得吗？我必须面对现实。如果我要是有你这个觉悟的话，就会少了很多的心痛和眼泪吧。既然不爱了，就放手吧